怎么样？刘父带着陈少武的遗孀去了陈军大营，现在陈少武的部队已经停火了，刘父的人全往咱这边来了。啊，那个钟楼的机枪点还在吗？还在，但是刘父的人太多了，我们的火力不够，恐怕这条防线很快就失守。这敌众我管得上，咱们谭家军打得还少吗？他刘父算个屁！大不了就同归于尽，让他见不到明天的太阳。交给我，准备吧。你要干嘛？你回来就是为了帮谭玄林搬救兵的。傅帅也同意和谈，并且将军权交给了我，我当然有权见机行事。大帅同意和谈，可没同意放过谭玄林。姓谭的害了大帅还不够惨吗？找几个可靠的兄弟，穿上之前发给谭家军的新军装，混进镇守师署，只要杀了谭玄林。谭家军就是一盘散沙，不攻自破。是。哎，兄弟，你哪个部队的？司令，我们是八营的，刚从城南突围出来。城南被围了，你们是怎么突围的？谭玄林是在拖延时间呢。传令下去，哪怕把老陈给我炸成灰烬，要干掉谭玄林。是军饷被你爹处决了，你以为我是在为徐伯钧卖命吗？不是，我是在给我儿子报仇啊！要让你们谭家断子绝孙！啊！
当年就是我，把你爹的行军路线告诉了徐伯君，才导致你爹的死亡。今天要让你们谭家断子绝孙，原来是你呀、啊！有这样一个儿子，你一定很自豪。历史上没有一座城是破不了的，也没有谁家的地盘能够千秋万代的传下去。真正的地盘，在老百姓心里，只有老百姓认我们、敬我们，不管走到哪里，不管什么时候。我们都有路走。我既领了越城军权，就要对你们负责，对越城的百姓负责。我要带领你们走一条新路，走一条为百姓求自由、为民族求独立、为国家求富强的路。欢迎归队。要说，我是您带到这条路上来的，以后我们就是同志了。司令，裴督军派来的和谈特使到了。林少帅，哎呀，海哥，哎呀，不行了，死你了，这个手受伤了，哎呀，快下来，手伤了，马上让我看看，你撒手，我就不撒开，我就不撒手，谁让你给我断绝关系？我告诉你啊，血缘关系可是断不了的。好。曾宇，韩国起来。谭师长，好久不见，好久不见。我这疯丫头，在你那儿待了那么久，委屈你了。大哥，哎呀，有你这么说自己亲妹妹？不委屈，是她改变了我，我得谢谢她。看来你已经说服了你父亲了。我们是殊途同归。没食言，是条汉子。哎，疯丫头，胳膊肘往外拐是吧？你终于承认了是吧？我们老裴向来是，一言既出，驷马难追。